টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে তোমাদের পাঁচ দশমিক দুই অনুশীলনের এগারো বারো তেরো এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা তিনটা অঙ্ক একটু বিশ্লেষণ করি সেটা হলো যে এখানে এগারো নং অঙ্কে কিন্তু সলো কাজ হচ্ছে ওয়াই আর বারো নং অঙ্কে সলো কাজ হচ্ছে এক্স আর তেরো নং অঙ্কে চলক আছে হচ্ছে জেড দেখো যে ব্যাপারটা আমরা চলক হিসেবে এক্স ওয়াই জেড মানে ইংরেজি হরফের শেষের দিককার যে হরফগুলো আছে সেগুলো আমরা চলক হিসেবে ব্যবহার করি এবং এ বি সিকে আমরা দ্রবক বা কনস্ট্যান্ট হিসেবে ব্যবহার করি তো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে সমাধান করো তো এখানে আমার এই প্রথম অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমরা ওয়াই সমান বের করব যেহেতু চলক অজানা চলক আমার ওয়াই তাহলে আমরা ওয়াইয়ের মান বের করব এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমার অজানা চলক হচ্ছে এক্স তার মানে আমরা এক্সের মান বের করব আর এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে অজানা চলক হচ্ছে জেড তার মানে আমরা জেডের মান বের করব এখন দেখো আমরা এই অঙ্কটা সমাধান করাব দেখো ওয়াই আর ওয়াই যদি গুণ করি তাহলে হয় ওয়াই স্কোয়ার এখন দেখো ওয়াই স্কোয়ার মানে চলকের ঘাত হচ্ছে দুই আর চলক আছে একটা চলকে আছে সেটা হলো ওয়াই দেখো যদি এক্স নাই বা অন্য আর কেউ নাই তার মানে এখানে যে এক চলক বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ এটা তো এখানে আমরা সমাধান করবো এটারে সমাধান করলে ওয়াইয়ের দুইটা মান আসবে কারণ ওয়াইয়ের ঘাত হচ্ছে দুই ওয়াইয়ের ঘাত যদি এক হতো তাহলে একটা মান আসতো ওয়াইয়ের ঘাত যদি তিন হতো তাহলে তিনটা মান আসতো যেহেতু ওয়াইয়ের ঘাত দুই তার মানে যে ব্যাপারটা ওয়াইয়ের ঘাত দুই কিভাবে দেখো ওয়াই আর ওয়াই গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে মানে ওয়াইয়ের পাওয়ার হচ্ছে দুই পাওয়ার বা ঘাত হচ্ছে দুই আর তার মানে ওয়াইয়ের চলকের ঘাট যতটা হবে আমার সেই চলকের মান আসবে ততটা এখানে ঘাত আছে দুই তার মানে ওয়াইয়ের মান আসবে দুই এখন আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে ওয়াই সমান বের করব এখন তুমি চিন্তা করো তো কি করা যায় তোমরা অনেকেই দুম করে একটা চিন্তা করবা হয় যেহেতু দুইটা গুণ আকারে আছে রাশি ওয়াই প্লাস ফাইভ একটা রাশি ওয়াই মাইনাস ফাইভ একটা রাশি যেহেতু দুইটা রাশি গুণ আকারে আছে তাই হয় এইটা ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর অথবা এইটা ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর তোমরা লিখে দিতে পারো দেখো যে ব্যাপারটা এটা লিখা যাবে না কেন যাবে না কারণ দেখো যে ব্যাপারটা নিয়ম হচ্ছে যে দুইটা রাশির গুণফল যদি জিরো হয় তাহলে আমরা সেই রাশি দুইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি আলাদা আলাদা তো এই ক্ষেত্রে দেখো যে ব্যাপারটা দুইটা রাশির গুণফল জিরো না টোয়েন্টি ফোর সুতরাং এই ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর আর ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকাল টু টোয়েন্টি ফোর তুমি লিখতে পারবে না যদি জিরো হতো এই পাশে যদি জিরো হতো সমানের এই পাশে যদি জিরো হতো তাহলে লিখতে পারতে এখন কিন্তু লিখা যাবে না এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা তাহলে কি করতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা চিন্তা করো কি করে করা যায় দেখো সহজ একটা কথা সূত্র বসে সেটা হলো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এ মানে ওয়াই আর বি মানে যদি আমরা ফাইভ ধরি তার মানে ওয়াই প্লাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি বলো দেখি এ মাই প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এর সূত্র কি আমি তোমরা সবাই জানো যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যদি এই সূত্রটা আমার অনেক বেশি পছন্দ আমি জানি তোমাদেরও অনেক পছন্দ কারণ এই সূত্রটা অনেক বেশি কাজে লাগে তাহলে দেখো আমরা লিখতে পারি হচ্ছে যে ওয়াই প্লাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ তার তার মানে আমরা লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর আমি এই লাইন থেকে এই লাইন সূত্র বসিয়েছি ওয়াই প্লাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই মাইনাস ফাইভ তার মানে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বা আমরা লিখতে পারি দেখো ওয়াই স্কোয়ার দেখো মাইনাস ফাইভ স্কোয়ার আছে আমরা ফাইভ স্কোয়ার মানে ফাইভ দুইবার গুণ দুইবার ফাইভ যদি গুণ করি তাহলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর বা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু দেখো টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে মাইনাস আমরা পক্ষান্তর করলে হবে কি যদি চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে মাইনাস আছে তার মানে প্লাস হবে টোয়েন্টি ফোর প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ বা আমরা ওয়াই স্কোয়ার সমান লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা টোয়েন্টি ফোর প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সমান হচ্ছে ফর্টি নাইন আমরা লিখতে পারি এখন আমরা যদি স্কোয়ারটা পক্ষান্তর করি তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু যদি এই স্কোয়ারটা পক্ষান্তর করি তাহলে মানে ওই পক্ষে নিয়ে যাই তাহলে প্লাস মাইনাস রুট হয় তাহলে ওয়াইটা পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস মাইনাস রুট প্লাস মাইনাস রুট ফর্টি নাইন এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে অতএব আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু লিখতে পারি দেখো প্লাস মাইনাস রুট ফর্টি নাইন রুট ফর্টি নাইন মানে হচ্ছে সেভেন দেখো রুট ফর্টি নাইন মানে সেভেন এখানে প্লাস মাইনাস কেন হলো দেখো আমরা ফর্টি নাইনকে লিখতে পারি দেখো এখানে ছিল হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফর্টি নাইন আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফর্টি নাইনকে লিখতে পারি
আমরা দেখো আমরা এই পদ্ধতি অনুসারে আমরা যখন স্কোয়ারটাকে পক্ষান্তর করেছি তখন প্লাস মাইনাস রুট হয়েছে এখন দেখো যদি তার মানে এবার রুট ফর্টি নাইন মানে হচ্ছে সেভেন তার মানে আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু পেয়েছি প্লাস মাইনাস সেভেন এখন দেখো সমাধান করতে বলেছিল তাই লিখবো অতএব নিম্ন সমাধান ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস সেভেন দেখো নিম্ন সমাধান ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস সেভেন চলে আসছে আমরা এখন পরের অঙ্কটা যাবো দেখো বলা আছে এটা ইকুয়াল টু জিরো এটারে সমাধান করতে হবে সমাধান করে এক্সের মান বের করতে হবে দেখো এখানে এক্স হচ্ছে অজানা চলক এক্সের মানটাই আমরা বের করব দেখো লেখা আছে রুট টু এক্স রুটটা আছে কিন্তু টু এর উপরে এক্সের উপরে নেই তার মানে রুট টু এক্স প্লাস থ্রি আর রুট থ্রি x মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো এ একটা রাশি এ একটা রাশি দুইটা রাশির গুণফল ইকুয়াল টু জিরো লিখা আছে তার মানে যদি দুইটা রাশির গুণফল ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে কিন্তু আমরা প্রত্যেক রাশি ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি মানে এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি অথবা এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আগেরটা কেন লিখতে পারি নাই কারণ এখানে জিরো ছিল না টোয়েন্টি ফোর ছিল তার মানে এইটা ইকুয়াল টু আমরা জিরো যদি থাকতো তাহলে আমরা লিখতে পারতাম এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এটা ইকুয়াল টু জিরো কিন্তু জিরো ছিল না টোয়েন্টি ফোর ছিল তাই লিখতে পারি নাই কিন্তু এখন দেখো এইটা গুণ এইটা ইকুয়াল টু জিরো আছে দুইটা রাশির গুণফল ইকুয়াল টু জিরো আছে তবে এই চ্যাপ্টারের ম্যাক্সিমাম অঙ্কের ক্ষেত্রেই আমরা দুইটা রাশির গুণফল ইকুয়াল টু জিরো বের করার চেষ্টা করব তো দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে আমরা লিখতে পারি হয় রুট টু এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো মানে এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এখান থেকে আমরা এক্স সমান বের করব দেখো রুট টু এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস থ্রি বা দেখো যে ব্যাপারটা এক্স ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে মাইনাস থ্রি রুট টু এক্সের সাথে গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমার হরে রুট রাখাটা সমীচীন নয় তাই আমরা হরে রুট রাখব না এই জন্য লব হরকে আমরা রুট টু দ্বারা গুণ করব তার মানে এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ইন্টু রুট টু ভাগ হচ্ছে রুট টু ইন্টু রুট টু বা দেখো যে ব্যাপারটা এক্স ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি মাইনাস থ্রি রুট টু দেখো একটা রুট টু একটা রুট টু তাহলে লিখতে পারি রুট টু হোল স্কোয়ার দেখো আমরা জানি রুট আর স্কোয়ার কিন্তু কেটে যায় রুট আর স্কোয়ার আমরা অনায়াসে কেটে দিতে পারি রুট আর স্কোয়ার কীভাবে কাটে একটু দেখ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা টু রুট টু ছিল টু এর পুরে রুটের কারণে পাওয়ার হয় হচ্ছে হাফ আমরা সূচক অধ্যায় থেকে শিখেছিলাম রুটের কারণে পাওয়ার হয় হচ্ছে হাফ আর এরপরে আছে স্কোয়ার তাহলে দেখো এই টু আর এই টু কাটা যায় থাকে হচ্ছে টু তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় কেটে গেলে অতএব আমরা এক্স ইকুয়াল টু কি পাই দেখো এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে মাইনাস থ্রি রুট টু ভাগ টু আমরা লব হরকে রুট টু দ্বারা কেন গুণ করলাম কারণ আমার হরে রুট টু আছে আমরা হরে কোনো সংখ্যা রুট রাখবো না এই জন্য আমরা লব হরকে রুট টু দ্বারা গুণ করছি গুণ করে আমরা এক সমান পেয়েছি এখন আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো হয় প্রথমে হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি লিখে আমরা এক সমান পেয়েছি এবার অথবা লিখবো এইটা ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি দেখো রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে টু হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে প্লাস হবে বা এক্স ইকুয়াল টু দেখো রুট থ্রি এক্সের সাথে গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তার মানে দেখ যে ব্যাপারটা টু ভাগ রুট থ্রি তার মানে দেখো আমরা আগেই বলেছি আমরা হরে রুট জাতীয় কোনো জিনিস রাখবো না এই জন্য লব হরকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করব কারণ যাতে রুট ভ্যানিশ হয়ে যায় দেখো আগে রুট ভ্যানিশ হয়ে টু হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখানে রুট ভ্যানিশ করার জন্য লব হরকে আমরা গুণ করব হচ্ছে রুট থ্রি দ্বারা দেখো লব হরকে আমরা রুট থ্রি দ্বারা গুণ করতেছি লব হরকে আমরা রুট থ্রি দ্বারা গুণ করতেছি আর তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পাই বা এক্স ইকুয়াল টু টু রুট থ্রি ভাগ দেখো রুট থ্রি আর রুট থ্রি যদি গুণ করি তাহলে হবে রুট থ্রি স্কোয়ার আর রুট থ্রি স্কোয়ার এখন দেখো রুট আর স্কোয়ার আমরা জানি কেটে যায় তার মানে অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাই আর টু রুট থ্রি ভাগ রুট আর স্কোয়ার যেহেতু কেটে যায় থাকে হচ্ছে থ্রি তার মানে দেখো আমরা এক্স সমান পেলাম এই এইটা আর এক্স সমান পেলাম এইটা তার মানে এক্সের আমরা দুইটা মান পেয়েছি এখন দেখো আমার এই আমরা হরে রুট রাখবো না বলে লব হরকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করেছিলাম করে আমরা হরে কিন্তু থ্রি পেয়েছি তাহলে লিখব অতএব নিম্ন সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি মাইনাস থ্রি রুট টু রুট টু ভাগ টু আর পেয়েছি টু রুট থ্রি ভাগ 
थ्री एट हमार निर्णय समाधान तर मैं हमार निर्णय एनसार चले देखो अंकगला क्योंकि अनेक सहज हमें ये अंकटा समाधान करब देखो हमारे एखे अजाना चलक हे जेड हमार जेड समान बेर करते हैं तो जेड समान जो बेर करते चाह तो देखो जो बेपारे कि जाए चिंता करो जे भाव हक हमें चेष्टा करब जो दुईटा राशि गुणफल इक्ल टू जिरो तैरि करार दुईटा राशि गुणफल इक्ल टू जिरो तैरि कर ले देखो जे दुईटा राशि इक्ल टू आलदा आलदा भाव जिरो लिखते पर तो दुईटा राशि गुणफल इक्ल टू जिरो तैरि करार्जन क्यों करते प्रथम एक क्ज करते ब्राकेट जो तुले दी तुले दे देखो जो बेटा ब्राकेट जो तुले दी तुले दे सजा लिखे जो मिडिल टर्म करी दुईटा राशि गुणफल रूपे पे जाब देखो ब्राकेट तुले दीब टू आर जेडी स्कोर गुण कर ले टू जेडी स्कोर और टू आर माइनस नाइन गुण कर ले माइनस एट्टीन और प्लस नाइन जेड इक्ल टू जिरो बा देखो जो बेपारा एटारे सजा लिखब प्रथम हे देखो टू जेडी स्कोर लिखब चल मान सर्वोच्च पावर जेडर सर्वोच्च पावर हे टू तरह टू जेड स्कोर आगे लिखी एरपर जेडर ये पावर हे वन तरह नाइन जेड एरपर लिखब प्लस नाइन जेड एरपर जो कन्स्टैंड आई कन्स्टैंड लिखब माइनस एट्टीन इक्ुअल टू जिरो हमें जो बेपार्ट सजा लिखी एन मिडिल टर्म करब मिडिल टर्म बोलते माजखान के एम भाव भांगब जाते जो वियोग कर लेखान समान है और गुण कर ले प्रथम शेषेटार गुणफल समान है तो देखो आप कत दिए भांगते परि देखो ये आ टू जेड स्कोर और माइनस एट्टीन जो गुण करी तेल है माइनस थार्टी सिक्स जेड स्कोर देखो प्रथम शेषे गुण कर ले माइनस थार्टी सिक्स जेड स्कोर एबार ये जो गुण करी देखो जो बेपार प्लस माइनस माइनस टुएल्व और थ्री गुण कर ले थार्टी सिक्स जेड और जेड गुण कर ले जेड स्कोर देखो क्यों जो बेपार्ट मिले गेसिटा के यार के वियोग कर लेखान पाई दुटा जदि गुण करी गुण कर ले प्रथम शेषेटार गुणफल समान पाई एन देखो आपने कमन निब जो कमन नहीं हे टू जेड कमन आसे तम मैं टू जेड जदि कमन नहीं टू जेड स्कोर भाग टू जेड समान है जेड और प्लस टुएल्व जेड भाग हे टू जेड काटाटी कर ले सिक्स और ये कमन देव हमें माइनस थ्री माइनस थ्री जदि कमन नहीं माइनस माइनस प्लस हो थ्री और थ्री काटा तर मैं जेड थक माइनस माइनस प्लस एट्टीन भाग थ्री समान है हे सिक्स तर मैं यहाँ इक्ुअल टू जिरो आसे देखो यार यहाँ देखो यार यहाँ कमन हे जेड प्लस सिक्स तर मैं लिखब हे बा जेड प्लस सिक्स कमन और था हे टू जेड माइनस थ्री था हे टू जेड माइनस थ्री तर मैंने इक्ुअल टू जिरो लिखब देखो जो बेपार अलरेडी दुईटा राशि ये राशि गुण ये राशि इक्ुअल टू जिरो पे दुईटा राशि गुणफल इक्ुअल टू जो जिरो है तेल प्रत्येक राशि आलदा आलदा भाव जिरो लिखते परि तर मैं ये इक्ुअल टू जिरो लिखब अथवा ये इक्ल टू जिरो लिखब तर लिखब है जेड प्लस सिक्स इक्ुअल टू जिरो है ये इक्ुअल टू जिरो लिखी एन देखो अतए आप जेड इक्ुअल टू कत पाई जेड इक्ुअल टू सिक्स हे प्लस पक्षान कर ले माइनस सिक्स और अथवा यहाँ इक्ुअल टू जिरो लिखब मैं टू जेड माइनस थ्री इक्ुअल टू जिरो लिखी बा टू जेड इक्ुअल टू देखो थ्री हे माइनस पक्षान कर ले प्लस अतए जेड इक्ुअल टू हमें पाई हे थ्री बै टू तर मैं जेड इक्ल टू माइनस सिक्स पेलम और जेड इक्ल टू थ्री बै टू पेलम लिखब अतए निर्णय समाधान देखो जेड इक्ल टू हमें पे माइनस सिक्स और पे थ्री बै टू तर मैं निर्णय समाधान जेड इक्ल टू माइनस सिक्स कमा थ्री बै टू ये क्योंकि फार्स ब्राकेट दीते ब्राकेट दी भूल है कारण फार्स ब्राकेट दी यारे भूज बोझा पर कटि बोझा मैं प्रथमटारे एक्सर मान बोझा पर वायर मान बोझा तई एखे ब्राकेट दीबा ना अवश्य दीबा ना देखो जो बेपार्ट अंकटा कि करी प्रथम ब्राकेट तुले दिए तुले दिए सजा लिखी लिखार पर मिडिल टर्म करसी कर ले गुण यक्ल टू जिरो पे जेहतु दुईटा राशि गुणफल इक्ल टू जिरो तेल इक्ल टू जिरो अथवा इक्ल टू जिरो लिखते परि लिखले जेडर दुई मान पाई तर मैं जेड इक्ल टू माइनस सिक्स कमा थ्री बै टू यहाँ हे अन्सार आशा करी तुम्हारा अंकगल सुंदर को बुझते पे तब बुझले ही ना हमें बार बार एक कथा बी अवश्य खात एग्ला चर्चा कर और मन रखे जो समाधान अंके जे जत भलो अंके से तलो मैं समाधान अंके जे जत भलो अंके से तलो कारण देखो जो बेपार से हलो तुम जो जेको अंक करते जावा प्रत्येक अंके कम बसि समाधान था सूतरा अंकगल चेषा करवा भलोक करार ये तुम्हारे उपकारे आसबर्ती देखार आमंत्रण जानिए एखे शेष कर बै